Olá pessoal do esporte, Gospé, município da região, grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte. Hoje é o 8 de julho de 2022, sexta-feira. Vocês também podem acompanhar hein, toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais. tvsul.tv.br é o site da emissora. Facebook, facebook.com barra TVSUR. Youtube, youtube.com barra TVSUR Educativa. Aplicativo TVSUR Guachupé. É claro, acessando todas essas redes sociais, vocês estarão seguindo toda a programação da emissora TVSUR. TVSUR sempre frente a frente com você. Bem gente, já iniciando nessa sexta-feira, finalzão de semana, chegando, né? Nós vamos com as notícias locais. É notícias lá da Sochupé, Associação dos Funcionários da Cochupé. Né? Vem aí o campeonato interno de futebol de campo lá da Sochupé. Na próxima semana a gente vai trazer aqui o pessoal da organização para dar os detalhes, dar informações aí sobre esse certame lá da Sochupé. Né? É claro, a Sochupé sempre esteve aí atuante. É, no, no, no esporte, né? devido à situação da pandemia, deu uma segurada, deu uma parada, agora está voltando novamente às atividades esportivas, né? já com o campeonato interno aí da Sochupé. Né? É, e a bola vai rolar em breve lá no gramado, no campo lá da Sochupé. Grande abraço a todo o pessoal aí da Sochupé, que estará aí é, fazendo mais esta competição, mais esse evento aí, a, a, do campeonato interno aí da Sochupé. Claro, desejamos toda boa sorte e todo sucesso aí nessa empreitada desse retorno às atividades esportivas da Sochupé. Como eu disse, a gente vai trazer aqui o pessoal da organização para dar todos os detalhes desse certame do campeonato interno da Sochupé. Bem, Copa Pachá de Futebol Cinquentão. A bola vai rolar neste final de semana, na sua sétima rodada. Os jogos são os seguintes. Amanhã, no sábado, acontecem dois jogos à tarde e no domingo, dois jogos de manhã. Portanto, rodadas duplas, sábado e no domingo de manhã. Amanhã, atenção para os jogos. Primeiro jogo às 15h30, Bengala e Guaspé Country Club. Esse é o primeiro jogo. Outro jogo às 17h30, Pangaré e Mogiana. Já no domingo de manhã, a bola rola também com os seguintes jogos. 8 horas da manhã, Posto São Paulo Minas e Meditec Soluções e Madeira. Segundo jogo às 10 horas da manhã, Guachupeanos e Portal Noivas Tequila. São jogos programados para a sétima rodada do campeonato é, Copa Cinquentão de Futebol Pachá. Nosso saudoso Pachá aí, né? Homenageado aí pela diretoria de esporte de Guaxupé. Abraço aí ao professor, aí o Marcos Sayer, né? Também ao diretor de esporte, o Murilo Galati. Todo o pessoal que está à frente do esporte guaxupeano, né? Aí com a sua diretoria de esporte. Chegando aí, mandando brasa aí nas competições. Bem, vamos saltando agora lá pelos lados do Guaxupé Country Club. A bola rolou pelo campeonato interno de futebol de campo lá no Guaxupé Country Club. Pela categoria de veteranos, é, a equipe do Verga Prast venceu o Fernando Areia por dois tentos a um de virada. A gente participou desse jogo, a gente faz parte da equipe do Fernando Areia, né? Um bom jogo de futebol. Nós, no finalzinho de virada, o Verga Prast fez os dois gols, né? Mas foi um grande jogo, disputado, jogo muito equilibrado, né? O Marco Aurélio abriu o placar no primeiro tempo, já no segundo tempo o Niltinho e o Marcelo é, e foram os marcadores da equipe do Verga Prast. Grande abraço a todo o pessoal do Verga Prast, também aos jogadores, aos, aos atletas aí do Fernando Areia, né? O número reduzido de jogadores, uns estão contundidos, né? Está no departamento médico, outros viajaram, né? Enfim, é, foi com número reduzido, 11 ou 12 jogadores, mas mostraram toda a qualidade e encontrou um bom time, né? Do outro lado, o Verga Praça. Mas está aí, faz parte do futebol, nos minutos derradeiros, 
nos minutos finais, o Fernando Areia perdeu aí para o Vega Plast por 2 a 1. Um. E a bola rola também hoje, nesta sexta-feira, pelos veteranos Imobiliária Caracol e Quirino Móveis. Joga no campo 1 um, às 18h30. Grande abraço a todo o pessoal, todos os associados do Gospé Country Club, ao presidente Celso Peroco, pessoal que são, trabalha aí no esporte, também ao Matheus Saia, ao Zé Escarassati, todos os jogadores que estão participando das competições veteranos, master e adulto, né? Está aí e está show de bola. Bem, vamos continuando com as notícias locais. Bacana quando a gente tem várias notícias locais, é, municipal também, região, isso é importante. É, amanhã, no sábado, a bola vai rolar à tarde, lá no campo do Moanama. Tem o treino costumeiro dos veteranos da Amizade. Abraço ao Nabor, ao Marcinho, todo o pessoal dos veteranos da Amizade. É, lá no campo do Jardim Ormida, também sábado, é às 16 horas, jogão de bola, hein? O Jardim Ormida estará recebendo o time do Ipiranga, aqui na cidade de Guaranésia. É um comunicado do Zé Benedito, é, representante e é, dirigente do Jardim Ormida. Jogão de bola, Ipiranga sempre é tradição, sempre mostrou, sempre foi bom time, né? Em toda a região. Lá em Monte Santo de Minas, grande abraço a todos os desportistas de Monte Santo de Minas, principalmente ao pessoal do Veteranos do América de Monte Santo de Minas. Abraço a todo o pessoal, ao Júlio, que é o coordenador, também jogador da equipe do Veteranos da, do América, fazendo seus jogos amistosos né, em toda a região. E o América estará recebendo, nesse, nesse domingo, é, é, nesse, às 15h30, é, a equipe, sabe, melhor dizendo, né, às 15h30, estará recebendo Igarapava, de São Paulo, né? A informação do Júlio, que é o coordenador, coordenador e jogador do América. Abraço a todo o pessoal aí, do veterano do América. Recebe uma equipe forte da cidade do interior paulista, e Garapava, no estádio Adalberto Tortorelli. Abraço a todo o pessoal, desportista de, de Monte Santo. Vamos dando sequência, primeira Copa Regional, lá da cidade de Goranésia, futebol de campo. A bola rola também amanhã, sábado, com dois jogos, já no hexagonal final. Primeiro jogo, 14h30, Paulinho Esportes e Cruzeiro de Guaranésia. Segundo jogo, às 16h15, Guaranésia Futebol Clube e Guarani, representando aqui a cidade de Guaspé na competição. Guarani sempre montou bom time, tem um bom goleiro, Matheus Zayá, tem, um tem o Binho no meio do campo, tem o Hayat na frente. Oh, é um time, o time de futebol, a equipe do Guarani, representando bem a cidade nesse campeonato regional lá em Guaranésia. É, um detalhes, informações do Luiz Carlos Leite, o Bombril, que é o diretor de esporte de Guaranésia. A OAB Unidos da região, também aí está batendo bola nesse final de semana, teve algumas modificações na sua diretoria, né? É, está fazendo parte da diretoria agora, aí o, o Tilico, né? o, o Eurico Tilico, Batata, o Fabiano e o Tuta, né? São agora aí, também faz parte da diretoria. O Preguiça, ele não faz mais parte da diretoria, ele é apenas jogador da OAB. É claro, seguido aí pelo Marco, pelo Benê e pelo Rogério, né? Desportistas, fantástico, né? É, da OAB. E a OAB estará jogando sábado, ou seja, amanhã, lá em São José do Rio Pardo, com o Vasco, aí de São José do Rio Pardo. Aqui o Eurico Tilico, toda aí a diretoria, convidando todos os jogadores para não se atrasarem. A saída será aqui do posto São Paulo Minas, aqui em cima, né, às 14 horas e 30 minutos, onde a delegação estará aí seguindo para a cidade de São José do Rio Pardo. Desejamos toda boa sorte e todo sucesso pelo pessoal da OAB Unidos da região em mais essa empreitada futebolística. Um grande abraço a todos. Bem, domingo a bola vai rolar também aqui pelo, pela cidade e pela região. Tem já o treino tradicional é, das categorias de base lá do Pangaré. O Pangarezinho, o Pangarezinho rola a bola cedinho, a garotada do Pangarezinho. Domingo também... Bom jogo de futebol, 9 e meia no campo do Mogiana, pela categoria adulto. O Mogiana estará recebendo a equipe do Bugil. Mogiana tem a coordenação do diretor, 
o Henrique, né, o presidente Fabão, todo elenco, todo bom grupo de jogadores, recebe o Bugio aí do Luizinho, outro time também muito disciplinado, time bom de jogar, o Bugio Futebol Clube. Lá no campo da Vila Campanha, tem também domingo de manhãzinho, o treino tradicional é do Márcio Clube Vila Campanha, abraça todo o pessoal, os associados, pessoal que integram essa equipe do Márcio Clube Vila Campanha, ao presidente Alexandre, ao Tupete, né? Toda a galera aí, toda a rapaziada do Márcio Clube Vila Campanha. Bem, outra equipe também que estará atuando fora é, nesse domingo é o pessoal do Unido do Parque 2. Abraço ao seu Ismael, ao seu Cícero, né? Todo o grupo de jogadores do Unido do Parque 2. Eles estarão jogando domingo aí na cidade de São Pedro da União. Atenção, o seu Ismael está pedindo aí para que os jogadores é, estejam aí no, no horário marcado, às oito e meia da manhã, sairá da, lá do, do, da praça do bairro Santa Cruz, aí de frente à igreja da Santa Cruz, onde a delegação seguirá em viagem até a cidade de São Pedro da União. Grande abraço ao seu Ismael, né? Seu Cisto, também toda aí a moçada do Unidos do Parque 2. Outra equipe também que vai jogar fora de casa nesse domingo é o Águia Negra, que estará jogando em Nova Resende às 8 horas da manhã. Atenção, senhores jogadores do Águia Negra, o Geraldo Marques, conhecido Pedrão também, o Paulo, são os representantes da equipe pedindo para que os jogadores não se atrasem, estejam no horário marcado para onde se sair sairá para, em viagem para a cidade de Nova Resende. E estará jogando com o Alvorada, boa equipe lá da cidade de Nova Resende. É claro, como nós falamos, são informações aí do Pedrão, né, o Geraldo Marques, também o Paulo. São os jogos programados para esse final de semana. É claro, TV Sul Esporte deseja a todos o pessoal que irá jogar jogos amistosos, jogos, treinos, né? Desejamos toda boa sorte e todo o sucesso nessa empreitada futebolística para este é, final de semana. Boa sorte a todos. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltaremos com mais esporte para você. Nilson Automóveis realiza o seu sonho. Compra, venda e troca de carros com procedência e totalmente revisados. Nilson Automóveis tem à sua disposição as melhores financeiras do mercado com agilidade na aprovação do seu financiamento. Honestidade e seriedade você encontra em Nilson Automóveis. Venha conhecer o nosso estoque e escolha o seu. Na rua Doutor Jeremias Herbini, 861, no Tabuão. Telefone 3551 1162, Guachupé. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Agrocaltri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2, Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Whats 988711989. Guaxupeana e Guaxupeana, tá esperando o quê? Venha pra Agrocaltri, uma das lojas que mais cresceram. Em 2020 e 2021. Venha fazer parte da nossa história. Aguardamos a sua visita. Forte abraço. O turismo é um fenômeno social transformador da economia e sociedade. Falar de Guaxupé é falar do patrimônio histórico, é falar também das tradicionais companhias de reis e pastorinhas. Falar da nossa religiosidade, do caminho da fé, da Catedral e Dom Inácio, o município está pronto para desenvolver o turismo de forma consciente e lucrativa para todos. Prefeitura Municipal de Guaxupé. 
O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, muay thai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club, único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Pode olhar aí, empreendedor, hoje eu quero falar com você que faz a economia girar. Deu para ver nesses últimos dois anos a importância da saúde para que a gente não pare. Com o seu negócio é a mesma coisa. Deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal para você com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno, se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou para você que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. Lembrando, TV Sul sempre frente a frente com você. Bem, vamos saltando já, pulando para o futebol das Minas Gerais. Sexta rodada do Exogadão Mineiro do módulo 2. A bola rola nesse final de semana é, aí, no retorno né, aí do hexagonal. Sexta rodada com os seguintes jogos. Todos os jogos acontecem amanhã no sábado, às 15 horas, lá na Arena Vera Cruz. Em Betim, na Grande Belo Horizonte, Betim Futebol recebe o Boa Esporte aqui de Varginha. Também amanhã, 16 horas, lá no Ipatingão, na cidade de Ipatinga. O Ipatinga joga com o VEC, Varginha Esporte Clube. Também 16 horas, o radialista Mário Heleno, em Juiz de Fora. O Tupinambás, de Juiz de Fora, recebe o Democrata de Sete Lagoas. São detalhes da sexta rodada do Campeonato Mineiro do módulo 2. Falando ainda do futebol das Minas Gerais, a Federação Mineira de Futebol já divulgou aí, né, a primeira rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. A primeira rodada, ela tem seu início programado é, para é, a primeira semana de agosto, né? São 24 equipes participando da Segundona das Minas Gerais, dividido em três grupos, grupos de oito equipes, né, aí por região. É, tá aí, futebol das Minas Gerais, é, e nós não temos a nossa sociedade esportiva, o pé participando né, desta, desta, é, dessa temporada do Campeonato Mineiro aí, da Segunda Divisão. Então aí, a bola rola no início de agosto pela Segundona das Minas Gerais. Continuando agora, vamos falando do Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada, a bola rolou na noite de ontem, com um jogo, jogando lá no Rei Pelé, em Maceió, o CSA de Alagoas foi surpreendido pela Ponte Preta e a Macaca, a Nega Veia de Campinas, ganhou de um tento a zero do CSA. O cumprimento hoje, nesta sexta-feira, tem mais um jogo pela Série B, na sua 17ª rodada. Às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio joga com o Náutico, lá do Recife. E amanhã, no sábado, tem o complemento da 17ª rodada. 11 horas da manhã, acontece no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, jogão de bola neste sábado, às 11 horas. O Guarani, o Burger Campineiro, pega o Cruzeiro, que está na ponta, está na liderança da Série B. Também 11 horas da manhã, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, o Tombense joga com a Chapecoense, Tombense aqui do Vale da Mata, né, que está mandando seus jogos na cidade de Muriaé. 
16 horas, na Ilha do Retiro, em Recife, Esporte em Recife e Londrina, 16h30, no Robert Russo, lá em Criciúma, Santa Catarina. O Criciúma joga com o Vasco da Gama, 18h30, no Castelão, lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, Sampaio Correia, enfrentando a equipe do Ituano. São jogos aí da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Quatro primeiros colocados, o Cruzeiro tem 37 pontos, Vasco 31, Bahia tem 23 e o Grêmio tem 26 pontos, né? Seguido pelo Criciúma, Novo Horizontino né? e o CRB aí estão bem próximo do pelotão de cima. Lá embaixo, os quatro últimos colocados, Ponte Preta, CSA, Guarani e o Vila Nova de Goiás. São os que estão nas partes derradeiras do Campeonato Brasileiro é, da Série B. Da Série B, vamos pulando agora para o Brasileirão da Série A. A bola vai rolar também neste final de semana, ou seja, sábado, domingo e o um complemento na segunda-feira. Atenção para os jogos de amanhã na 16ª rodada. 16h30 no estádio Nabi, a Bichedi, em Bragança Paulista, Bragantino e Havaí. 19 horas no Maracanã, Fluminense e Ceará. 20 e 30 ainda amanhã no sábado, lá em Goiânia, Goiás e Atlético Paranaense. No domingo a bola rola com os seguintes confrontos. 11 horas da manhã, no Couto Pereira, em Curitiba, o Curitiba pega o Juventude do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. 16 horas, na Neoquímica Arena, jogão de bola, hein, gente? Corinthians e Flamengo. A bola rola domingo, lá em São Paulo, 16 horas. 18 horas no Mineirão, Atlético Mineiro e São Paulo. Outro grande jogo de futebol. 18 horas no Castelão, lá em Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras. 18 horas na Vila Belmiro, o Santos, né? Que agora está sem treinador, o Fábio Bustos foi demitido, não é mais treinador do Santos, joga com o Atlético Goianiense. Também domingo, 19 horas, na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, Cuiabá e Botafogo. E fechando a 16ª rodada, no domingo, na segunda-feira, melhor dizendo, às, às 8 horas da noite, no Beira Rio Internacional e América Mineiro. São jogos programados para o Campeonato Brasileiro da Série A na sua 16ª rodada. Rodada, tá aí as equipes que estão lá embaixo precisam de reação, né? E precisam crescer novamente. Bem, tá aí os quatro primeiros colocados. O Palmeiras está na ponta, tem 29 pontos. O Atlético Paranaense, sob o comando do Filipão, tem 27 pontos. O Atlético Mineiro, sob o comando do Turco, né? o Mohamed, tem 27 pontos. E o Corinthians, também sob o comando do Português, é o Vitor Pereira, está na quarta posição com 26 pontos. Lá embaixo, na zona de desconforto, zona de rebaixamento, os quatro últimos colocados, o Goiás, 17º, o Cuiabá, o Goiás tem 17 pontos, Cuiabá, 18º, tem 16 pontos, na vice-lanterna, 19º, né, o Juventude de Castilho do Sul, tem 11 pontos, e na última posição, está o Fortaleza, com apenas 10 pontos ganhos. Situação dramática para a equipe lá do Nordeste, o Fortaleza, né? Tá mal na competição, fazendo tudo aí para dar, ter uma reação, né? Voltar a vencer e sair dessa situação incômoda, desconfortável que encontra o Fortaleza nesta temporada. Bem, gente, vamos agora falando de Copa Sul-Americana. A bola rolou na noite de ontem, né? fechando aí os jogos de volta das oitavas de final. Os jogos foram os seguintes. Na Argentina, Lanús 0, Independente Del Valle do Equador, também 0. É, em Goiás, o Atlético Goianense bateu o Olímpia do Paraguai por dois tentos a zero. Vejam bem, no primeiro jogo, lá no Paraguai, a equipe do Olímpia venceu por 2 a 0. No placar agregado, ou seja, ficou no empate em 2 a 2. A decisão foi para os pênaltis. É claro, aí o Dragão de Goiás, o Atlético Goianiense, foi melhor, foi mais competente nas batidas de pênaltis, né? Vencendo por cinco tentos a três, eliminando a equipe 
Paraguaia do Olímpia. O São Paulo, no Morumbi também, é, chacoalhou a equipe da Universidade Católica do Chile por quatro tentos a um. Tricolor do Morumbi, onde se encontrou, deu tudo certo para o São Paulo, né? Venceu bem aí é, a equipe chilena por quatro tentos a um. Só alegria, treinador Rogério sendo muito satisfeito, muito contente, né? Com essa classificação aí do São Paulo para a outra fase aí da, da Copa Sul-Americana. Bem, agora nós vamos falando de Libertadores da América. Muchachos de TV Sul Esporte, nós somos Brasil e Libertadores de América. Libertadores, Libertadores. É, a bola rolou também na noite de ontem pela Libertadores da América, né? Pelas oitavas de final do último jogo aí. É, e o, o placar foi o seguinte, jogando lá na Argentina, o Estudiantes de La Plata venceu a equipe aí do Fortaleza por 3 tentos a 0, né? Com o placar aí, a equipe do Fortaleza foi eliminado da competição. E, é claro, a, a equipe da Argentina passando aí para outra fase da competição. Bem, gente, nós já temos aí todos os encontros, todos os encontros, né, definidos, não só da Copa Sul-Americana, nas quartas de final, como também aí é, da Libertadores da América. É, nós temos equipes brasileiras na Sul-Americana, é claro, e equipes brasileiras aí na Libertadores da América. Nos confrontos das quartas de final, nós temos pela Copa Sul-Americana, nossa produção tem aí os confrontos para a gente mostrar para o nosso telespectador. Para vocês verem, o CAP, Clube Atlético Paranaense, vai jogar com a equipe do Estudiantes de La Plata, da Argentina. Vale dizer que são dois jogos, né? Já tem o Atlético Paranaense e o Estudiantes de La Plata, da Argentina. É, o outro encontro é Deportivo Tátira. É, se a gente pode ver aí, Clube Atlético, né? melhor dizendo, aí é o, é o, é o Taleres, Taleres da Argentina com o Vélez Sarsfield. Clube Atlético Taleres da Argentina com o Vélez Sarsfield. É o encontro clássico da Argentina que é aí na, nas quartas de final da Libertadores da América. O Flamengo, Libertadores da América também, né? O Corinthians e Flamengo agora pela Libertadores da América. Para vocês verem, outro clássico aí, Corinthians, né? É, vem tendo aí boas atuações, mesmo sendo um time não muito acreditado pelos seus torcedores, mas Corinthians e Flamengo é uma das quartas de final da Libertadores da América. Aí outra grande quarta de final, outro jogo, o Can Clube Atlético Mineiro, jogando com a equipe do Palmeiras, né? Outra quarta de final envolvendo a equipe aí brasileira. Bem, tá aí. Os confrontos, né, como nós falamos, pela Copa Sul-Americana Nacional do Uruguai Atlético Goianiense, parada difícil, São Paulo e Ceará, outra equipe brasileira, clássico brasileiro, e Internacional do Belgar do Peru, e o Deportivo Tátira né, e o Independente Del Vale. Agora, pela Libertadores da América, como nós mostramos na tela, Atlético Paranaense, Estudiantes de La Plata, Taleres e Vélez Sarsfield da Argentina, Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Para vocês verem, na né, Libertadores, nós temos aí cinco equipes, tá aí? Essa aí, Nacional do Uruguai e Atlético Goianiense, pela Copa Sul-Americana. Como nós falamos ontem, o Dragão é, venceu por 2 a 0 e nos pênaltis eliminou o Nacional do Uruguai, né? E segue aí na firme, na competição, o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana. É São Paulo e Ceará, o tricolor né, do Morumbi, também ontem venceu bem aí a equipe do, do Católico, do Universidade da Católica, que joga com o Ceará nas quartas de final, o tricolor do Morumbi e a equipe forte lá do Nordeste. Internacional e Melgar, aí, o Colorado Gaúcho, né, pega o Melgar, equipe forte lá do Peru, isso pela Copa Sul-Americana. Colorado Gaúcho segue em frente aí nas quartas de final. 
E sim, agora aí o Deportivo é, Tátira da Venezuela, jogando aí com o Independente Del Valle do Equador, né? Isso pela Copa Sul-Americana. São os confrontos aí da, da Copa Sul-Americana e também da Libertadores da América, é, envolvendo equipes brasileiras é, na Sul-Americana, equipes brasileiras aí na Libertadores da América. Pode acontecer de dar final entre, na Sul-Americana entre, entre equipes brasileiras, pode acontecer que dá final na Libertadores entre é, equipes brasileiras, né? Tudo aí, é, é as quartas de final. Boca Juniors, é, River Plate, é, Atlético Nacional da Colômbia, entre outras equipes fortes sul-americanas, ficaram para trás, né? E está aí cinco equipes brasileiras é, nas quartas de final da Sul-Americana. Bem, gente, antes da gente encerrar nosso TV Sul Esporte de hoje, a gente vai registrar um grande abraço à dona Lívia Simone, né? Dona Lívia Simone, Simone é mãe do goleirão, o Mauro Gil. Ela está todos os dias ligado, é, nos acompanhando. É, pela, ela é flamenguista de carteirinha. Todos os dias nos acompanha. Nosso TV Sul Esporte pela emissora, teve a sua grande abraço a dona Lívia Simone, né? A gente agradece pelo carinho, por estarmos juntos. Agora sim, teve a sua esporte, fica por aqui, mas vai voltar na próxima semana. Gente, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela sua audiência, né? Bom final de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá!